Estamos de volta no segundo bloco do Nova Notícias para falar sobre números alarmantes referente ao suicídio na cidade de Avaré. Os casos registrados de suicídio aumentaram em 60% em Avaré na comparação entre 2017 até setembro de 2018. No ano passado inteiro, a cidade teve cinco ocorrências do tipo. Já de 1 de janeiro até 28 de setembro deste ano, oito pessoas já tiraram a própria vida, ou seja, o um número assustador de quase uma pessoa por mês que cometeu suicídio. O caso mais recente foi registrado no dia 25 de setembro, quando um jovem de apenas 25 anos tirou a própria vida. O fato ocorreu no bairro Nova Água Branca, próximo ao Plimec. Informações da Polícia Civil dão conta que MG, as iniciais aí da pessoa, teria se enforcado. Segundo apurado pelo jornal A Voz do Vale, o motivo teria sido um desentendimento com a esposa. Informações dão conta ainda que ele já teria tentado contra a sua vida outras vezes. Fatos que ocorriam quando ambos discutiam. O ato abalou familiares e amigos. Ele foi velado no velório municipal e sepultado no dia 26 de setembro. O suposto suicídio entra na estatística de Avaré, como a cidade com menos de 100 mil habitantes que registra mais esse tipo de ato no Estado. E os números são ainda mais alarmantes. Eu estou fazendo, preparando uma reportagem especial, que vai ser veiculada no Jornal Voz do Vale, que fala sobre o, os altos índices de suicídio na cidade de Avaré. Para vocês terem uma ideia, dados levantados desde 1999 até o ano de 2013, a Avaré foi dando saltos ano a ano, aumentando o número de suicídios de uma forma muito preocupante. Sendo que em 2010 o índice foi ainda maior, foi um índice de 15,88 por 100 mil habitantes. Isso em 2010. Os dados são referentes até 2013. E desde de, de, em 1999 até 2013, a Varé sempre esteve figurando aí entre as 15 cidades com 100 mil habitantes, com maior, o índice maior de suicídios. Sendo que no ano 2000, a cidade ocupou a primeira colocação no país. E a Varé está aí, sempre na primeira, segunda, terceira, atualmente está, em 2013, foi o último dado, na 13 terceira colocação. Porém, dados referentes a 2013 a 2015, a, desculpe, 2013 até 2018, ou seja, por cinco anos, os dados são ainda piores. A situação vem piorando ano a ano na cidade de Varé de pessoas tirando a própria vida. Então, estamos aqui... Nenhum momento para julgar essas pessoas, que nós não estamos realmente é, no corpo delas. Não sabemos o sentimento, né? sabemos o que está levando essas pessoas. Que nesse caso, até a, a informações aí obtidas pelo jornal Voz do Vale, dão conta realmente que nesse caso esse jovem de 25 anos já teria tentado outras vezes, sempre que discutia com a esposa, uh, tinha esses momentos aí realmente de tentar se matar e até que, infelizmente, no dia 25 de setembro, ele conseguiu, né, esse, acabou atentando contra a própria vida, acabou se enforcando e vindo a falecer. E, realmente, a pessoa, quando comete o suicídio, ela pensa que está acabando com a dor dela, mas ela está gerando dor ainda pior para as outras pessoas, para familiares, principalmente, e para amigos. A dor fica eterna. E foi esse fato, realmente, que chocou a cidade de Avaré, é, realmente no dia 25 de setembro, né? e vem chocando. Mês a mês, a Varé vem registrando um suicídio, pelo menos. Os números são alarmantes e algo precisa ser feito, não somente campanhas. Eu acho que as campanhas são importantes, tem que ter mais campanhas, aliás, e não somente no setembro amarelo, né? que é o um mês dedicado ao combate do suicídio, mas anualmente, Todos os meses precisamos ter palestras nas escolas. Nós temos realmente que fazer algo de diferente para mudar realmente o que está acontecendo na cidade de Avaré. E o que acontece em Avaré 
vem acontecendo no país. O levantamento que eu estou realizando aí, a, o Brasil também registrou um aumento de 60% no número de suicídios. E o índice maior é de jovens. É de jovens que estão é tirando a própria vida. Jovens idosos. Antigamente sempre era essa, essa base. Hoje são muito mais jovens do que idosos que estão atentando contra a própria vida. Realmente esses números são alarmantes e convido a você a ler essa matéria que vai ser publicada no jornal A, Comar do jornal a Voz do Vale, desculpem, Jornal Comarca, meu antigo jornal, né? É, que vai ter todos os dados referentes a essa pesquisa aí que eu estou detalhando, que chama muito a atenção. É alarmante. E estamos no mês de setembro amarelo, e nosso repórter Caio Augusto esteve preparando uma matéria especial sobre esse mês especial aí de, de combate ao suicídio, de prevenção e combate ao suicídio, e esteve falando aí com pessoas ligadas ao CVV, inclusive com uma mulher, né, que ela teve um marido, né, que cometeu suicídio no passado. Confira a reportagem. O mês de setembro está no seu fim e com ele também a campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. O do Vale Notícias conversou com um dos voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV de Avaré, para esclarecer e orientar ainda mais a população. Segundo dados da ONU também, através da OMS, na Organização Mundial da Saúde, 90% dos suicídios são preveníveis, são evitáveis. Isso é, isso é bastante assim, é, 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 é um número, é uma proporção grande. Ao ligar para o número 188, você poderá conversar com um dos voluntários do CVV gratuitamente. Se um familiar, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um cônjuge, um filho, um pai, notar uma, um tipo de alteração de comportamento. E você fala com, com droga, né? A pessoa quando inicia no mundo das drogas, ela não dizem que ela altera o comportamento? Ou fica mais alegre, ou fica mais triste, ou fica mais recluso, ou fica mais sociável. Há uma mudança. A pessoa que pensa em suicídio, há uma alteração também. Mas nós do CVV, nós defendemos é, a, a posição de que, para nós, Trazermos luz sobre o assunto, esclarecimentos, transparência, nós precisamos falar sobre isso. O, o suicídio precisa deixar de ser um tabu, porque não é engavetando os problemas, é, é, camuflando os problemas que nós vamos resolver, não. Nós vamos resolver falando sobre ele, preparando as pessoas para enfrentar o problema. Então é isso que o CVV acredita. A depiladora Cleonice Devec dá conselhos para a população. Vai é procurar alta ajuda, gente. Procure imediatamente. Hoje temos internet, hoje temos assim, podemos conversar com as pessoas por um celular. Na minha época não tinha nada disso, gente. Olha hoje quantas coisas melhores. Vá atrás, procure. E tem, tem, olha, não tem dinheiro. Entra numa clínica, cara de pau, procura para um médico e fala, eu estou num ponto de desespero, duvido que um médico particular não vai te atender se você estiver nesse, nesse desespero. Eu acredito muito nisso. O marido da ex-professora cometeu suicídio há mais de 30 anos e deixou uma carta para os familiares. Eu morava no sítio, em Arandu, e nessa situação, assim, foi assim, é, eu, eu me encontrava numa situação de vê-lo muito calado, muito calado, meu marido. Então, não era reconhecido uma depressão nessa época. Então, com certeza, ele estava, assim, numa depressão altíssima. Eu procurei ajuda com os meus meus cunhados para que levasse ele para Rubião, para Botucatu, para fazer de exames e tal. E ele dizia que, que ele estava derrotado pela vida. Ele era uma pessoa muito culta, muito inteligente. E ele dizia assim que era com muita tristeza que ele fazia tudo aquilo, mas que ele pedia perdão a mim, aos meus filhos, né, aos familiares, e que eu era jovem, é jovem, o tempo tudo apaga. Mas, realmente, eu acho que não apaga, não pode amenizar, mas apagar não, porque é uma casquinha né, que fica. 
de ferida. Cleonice conta como conseguiu lidar com a situação. A vida da gente é muito passageira e se você ficar é, martirizando aquela dor, tal, eu tenho que ser forte. Eu tenho momentos da minha vida que eu estive em fraqueza, eu pensava comigo, não, eu não tenho o direito de ser, é, de, de fraquejar, porque meus filhos já perderam o pai dessa maneira. Então eu levantava com muita garra e falava, respire fundo, Cleonice, vamos em frente. E é por aí, Deus no comando e, sabe, e se abrir com as pessoas, não pode se fechar. Muito bem, tá aí a reportagem para vocês, parabéns ao Caio Augusto e parabéns a Cleonice, pela coragem de falar de um caso que aconteceu com ela, né, é importante. Então eu tô usando um broche aqui, especial sobre se, prevenção de suicídio, da Santa Casa de Misericórdia de Alvaré, e diz aqui que falar é a melhor solução, realmente. Se você tem um amigo, um familiar, que tem uma mudança brusca, que começa a ficar mais isolado, começa a... vai para casa, tranca, se, canta, se tranca no quarto, não conversa com ninguém, começa a se fechar para o mundo, é a hora de você levantar um sinal de alerta. Espera aí, vem cá. Vem cá, cidadão, vem cá, cidadã, vamos conversar, o que está acontecendo? Procurem essas pessoas para que essas pessoas se abram com você. Porque essa pessoa está entrando num mundo perigoso, no mundo dela, em que os pensamentos dela, por meio de uma depressão, ou por meio de uma desilusão amorosa, ou por qualquer outro problema, está afligindo ela. Isso está incomodando. E essa pessoa ficar só pensando nesse problema vai gerar, realmente, a depressão vai piorar ainda muito mais e pode gerar em atos suicidas. Não lave as mãos, você familiar, você amigo. É, estenda a mão para essas pessoas. Realmente, você viu lá uma pessoa que está quietinha, não conversa, tal e coisa, um dia, dois dias, três dias, você começa a ver gravar a situação, estenda a mão para essa pessoa, porque conversar realmente é a melhor solução. E se você que está sofrendo de algum tipo de depressão, você está passando por um problema grave, está desiludido com a vida, ligue para o 188, fale com o pessoal do CVV, com certeza você não precisa se identificar, não precisa falar nada, você, somente você vai desabafar com a outra pessoa que vai estar do outro lado da linha tentando te ajudar somente. Então fique essa dica, não fique nesse mundo e não cause esta dor, para você, vai ser, você está ceifando aí a sua vida e você vai gerar muita dor a quem vai ficar. Famílias são destruídas por causa desse suicídio. Imagine nesse caso, quando isso foi uma varanda na semana, a cabeça da esposa, a cabeça dos familiares, a cabeça dos amigos, ninguém consegue aceitar. E ninguém aceita realmente uma pessoa tirar a própria vida. E as pessoas que ficam acabam se culpando por esse caso. Né? E, então, é, converse, se abra, abra seu coração para as pessoas que querem te ajudar também. E você que tem esse tipo de problema na família, estenda a mão, nunca vire as costas. Muito bem, vamos seguindo com as informações do Vale Notícias, para falar de informações policiais para vocês, porque após trabalho de investigação realizado pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, a Polícia Civil esclareceu oito furtos ocorridos em canteiros de obras localizados em Avaré. O trabalho permitiu a recuperação de 12 equipamentos que haviam sido furtados. Os policiais ainda identificaram um homem de 32 anos apontado como responsável pelos crimes. Segundo a polícia, o suspeito ia até as construções e se oferecia para trabalhar. Com a conversa que ele mantinha com os trabalhadores, ele visualizava ferramentas e equipamentos existentes nas, nas construções. No início da noite, ele voltava aos locais e cometia os crimes. De acordo com o delegado da DIG, o Dr. Fabiano Ribeiro Ferreira da Silva, o homem agia sempre da mesma forma. Segundo os boletins de ocorrência, os furtos ocorreram entre os dias 14 de agosto e 17 de setembro deste ano. Dois foram no Jardim Europa, um no Jardim São Judas, três na área central da cidade, um no Terras de São José e outro no bairro Alto. Entre as ferramentas recuperadas pela Polícia Civil estão serras da marca Maquita, que são serras caras, né? furadeiras, revólver para pintura e plaina. As vítimas já estão sendo intimadas a comparecer na delegacia para a devolução dos bens. 
o homem responderá por delitos de furto em inquéritos policiais. Está aqui, ó. Todas essas ferramentas é com o sem vergonha aí, desculpem a palavra vagabundo, porque é um vagabundo, né? De vez de trabalhar e ganhar o, o dinheiro lá da forma correta, não. Prefere, vai lá, conversava com os pedreiros no canteiro de obra, olha só, tô precisando de um biquinho, precisando trabalhar, mas, de, mas ele não está preocupado com o emprego. Ele está preocupado realmente em ver lá ferramentas de alto valor para vender, porque essas ferramentas aqui não são baratas não, são caras. E aí vender tudo isso aqui é levantar uma boa grana, né? É, as pessoas já estão com dificuldade, né? setor imobiliário, todo mundo sofrendo aí realmente com a crise financeira que abala todo o país. Né? E daí vai lá, os, as pessoas que investem com seus equipamentos para construir, para levantar mais dinheiro, e de repente aparecem sem vergonhas vagabundos que vão simplesmente ir lá praticar o mal e roubar esse tipo de ferramentas e praticar o mal. Né? São pessoas realmente é, é, que você acha que tem a correção uma pessoa dessa? Não, no sistema prisional brasileiro também é um lixo. A verdade é essa, né? O cara entra lá um ladrão de galinha ou um, um furtador de ferramentas aí, né? E sai de lá um bandido formado, com até, até certificado aí de facções criminosas. A verdade é essa, né? Não recupera ninguém o sistema penitenciário brasileiro, eu tô falando. Não é até só do estado de São Paulo, não. O estado de São Paulo ainda é melhorzinho. Imagina o restante do país, imagine lá no Nordeste, que o bicho pega ainda mais lá, né? Mas ainda bem que a polícia que a DIG, a DIG de Avaré é fantástica, parabéns a todos os membros da DIG, doutor Fabiano liderando aí a DIG, né? Uh, de Avaré e fazendo um excelente trabalho e colocando esse bandido criminoso atrás das grades. Muito bem, seguindo com as informações, e olha só, um casal foi preso suspeito de roubar um sacolão e ameaçar funcionários. O crime ocorreu no dia 26 de setembro na Vila Jardim, em Avaré. Eles roubaram quatro maços de cigarro e quase 70 reais em dinheiro e fugiram na sequência. De acordo com a polícia militar, por volta das 20 horas... O casal entrou no estabelecimento, que fica aí na rua João Lobo, e rendeu a funcionária do caixa com uma arma de fogo e uma faca. Uma equipe da polícia realizou patrulhamento pela região e encontrou o casal em uma casa na Vila Esperança. Durante a abordagem, os policiais constataram que a arma usada no crime era de brinquedo. Ainda de acordo com a polícia, o casal foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por roubo e ficou à disposição da justiça. Até o pessoal do sacolão não tem paz, né? A bandidagem e o cabocado, o casal lá, né? Trabalhadores, né? Vai lá roubar a coitada funcionária, que já tem dificuldades, né? difícil aí a, a situação do comércio na cidade de Avaré e em tantas outras cidades, o caboclo vai lá roubar quatro maços de cigarro e os 70 reais que eles tinham arrecadado durante o dia aí. O que falar deste casal? Né? Tomare, a Polícia Militar fez essa prisão, parabéns à Polícia Militar, tomare realmente que eles permaneçam presos. Porque eles falam assim, a quatro maços de cigarro, Marcelo, e, e lá 70 reais, é diferente. Se fosse uma pessoa que furtasse, na minha opinião, isso não é a minha opinião, tá? Um litro de leite para dar para o filho e não tem dinheiro. É diferente a situação. Agora, o cara vai lá furtar quatro maços de cigarro e 70 reais de trabalhadores. É um casal que dá vontade de falar outras coisas aqui, mas vamos seguir com as informações aqui no Duval Notícias que é melhor. Muito bem. Ah, não? Ah, vamos sim, né? Falando ainda da Câmara Municipal de Avaré, teve um fato que aconteceu na Câmara em que o vereador Flávio Zandoná falou sobre o mau atendimento no setor da saúde de Avaré. Vira e mexe, o setor de saúde é bastante comentado na Câmara Municipal, né? E o vereador Cabo Sérgio, no momento em que o Flávio Zandoná estava falando sobre o assunto, pediu a palavra. E olha só o que aconteceu. Os vereadores Flávio Zandoná e Francisco Barreto foram abordados por um munícipe precisando de ajuda. E durante a sessão de segunda-feira, 24 de setembro, o vereador contou sobre o desdobramento envolvendo o secretário da Saúde. E ela estava apavorada porque ela procurou um vereador, Cabo Sérgio, 
E, e o Cabo Sérgio disse para procurar uma, um profissional lá na Secretaria da Saúde, que é a Juliana, e no fim deu que ele foi procurar o secretário da Saúde. Ele procurando o secretário da Saúde, o secretário da Saúde assim falou, quem que pediu o senhor estar aqui? Ah, foi o, o vereador Cabo Sérgio. Aí o secretário, de imediato, falou assim, ah, eu não quero nenhuma perseguição aqui. A pessoa, eu acho que é, é PM também, chegou a falar que o secretário foi bem grosso é, no atendimento e, e que o secretário, naquele momento lá, sabe, já atacou pedra naquela pessoa. Ele falou assim, não, eu só, eu só vim aqui pedir, marcar um exame para minha filha. Não, eu não, não, não tenho envolvimento com política, não é nada, de forma nenhuma. Pediu para procurar aqui. Então, aquela pessoa ficou aqui, veio aqui na porta e ficou indignada, falando, puxa vida, é, só pedir o exame, para marcar um exame que está com dificuldade e tal, e o secretário da saúde é, me trata dessa forma? O vereador Cabo Sérgio solicitou um minuto para comentar o caso. Um minuto é pouco para mostrar a minha indignação com esse secretário né, que tem essas atitudes... É, maquiavélicas com as pessoas Ele trata funcionário mal, ele trata todo mundo mal Então o, o, Ainda pedi para o policial que conversasse Com a Juliana, que é filha De um policial nosso aposentado Talvez ela pudesse ajudar E infelizmente O Daniel acabou procurando e foi falar Com o Roslinda, e a gente sabe como é que Funcionam as coisas aqui nessa, nessa política suja de avaré Mas Daniel, eu me comprometo aqui O eletroencefalograma que a sua filha Precisa você pode fazer, eu pago do meu bolso. Não vamos depender de serviço público. Coronel Morelli acabou encontrando o munícipe. Ele me explicou muito rápido a situação e pelo que, que, ele, que ficou resolvido, o Sérgio não vai precisar gastar não. Já está acertado lá o, o, os dois exames que a menina vai fazer por parte da secretaria mesmo. Agora, quanto ao... O, o que houve com o secretário ou deixou de haver, isso aí não tem essa, essa explicação de uma maneira bem, bem, bem própria. Mas, pelo que eu vi, foi resolvido. A menina não ficou sem, sem marcação, parece que é para dois dias seguidos, são dois exames, e ela vai fazer os, tais, os tais exames solicitados por ele. Não deixou de haver. Agora, o que houve lá no balcão com a menina e com o secretário, sinceramente, eu não sei. Muito bem, tá aí então a fala do Zandoná, a fala do Cabo Sérgio e também do líder do governo na Câmara, o Coronel Morelli, que também falou, né? A gente sempre trazendo aqui todos os lados da história. É, realmente, a, o setor de saúde vem sendo muito criticado e não é de hoje. Né? Há muito tempo já, a Varé não é nesse governo já, outros governos também. É um setor muito complicado, saúde e educação. E, e setor de serviços também, obras, né? É realmente complicado na cidade de Avaré. Coleta de lixo, ou tanto, tantos outros. Mas nesse caso, aí, o vereador chegou a falar que compraria, né? A, 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 pagaria o exame aí do munícipe. Porém, o vereador Morelli falou, não, já está tudo resolvido. Né? Só não vai precisar tirar dinheiro do bolso. Porque realmente o Cabo Sérgio estava bastante exaltado quando pediu a palavra aí do vereador Flávio Zandonar. Né? Mais uma vez... É aquela queda de braço entre Câmara e Prefeitura, onde quem só perde é você, munícipe. Vamos para o nosso segundo intervalo e já já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Duval Notícias. E eu espero por você.